என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ வி ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எய்ம் ஃபார் சம்திங் இன் லைஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எய்ம் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது பட் ஐம் ஷியோர் தட் ஐ ஷுட் கோ ஃபார் தட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னா அது எப்போருந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் ரெண்டு விஷயமா சொல்லிடுறேன் ஒன்று நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அவங்களுடைய கனவை சொன்னீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக வரணும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்கும்போது இன்றைக்கி இது வரைக்கும் இல்லாட்டா இன்றைக்கி எல்லாருமே தயவு செய்து மனசில் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க நாம் என்னவா ஆகணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து வீட்டிலலாம் கேட்டிருப்பாங்க யார் என்ன ஆப்பிடனா எல்லோரும் டாக்டர் ஆப்பிடறோம் இன்ஜினியர் ஆப்பிடனா எல்லாரும் கடைசியில் கம்பௌண்டாக தான் அணிப்பாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ஆளாக ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வயசில் உனக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும் தயவு செய்து என்ன ஆகணுங்கிற யோசனைக்கு முடிக்குவா ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும்னா ரொம்ப எளிமையான வழி ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை உலகத்திலேயே இந்தியாவிலேயே பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு எக்ஸாமினேஷன் அது அது வந்து எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து இல்லை அது வந்து சிஏ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சியும் ஐஏஎஸ் மட்டும்தான் வந்து யூபிஎஸ்சி மட்டும்தான் ஒரு டஃபான விஷயம் ஏன்னா அவங்க பாஸ் அப்படிங்கிறத மேலேருந்து முடிவு பண்ணுறாங்க கீழேருந்து வரதில்ல ஸோ நாற்பது மார்க் எடுத்த பிறகு பாஸ் கிடையாது மேலே வந்து இரநூறுக்கு இரநூறு இரநூறு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மேலேருந்து வர்றாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு மிக டஃபான விஷயம் நிறைய சப்ஜெக்டில் நீ எதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துக்கோ நீ வந்து ஹிஸ்ட்ரி இல்லையா இல்லாட்டி பயாலஜி இல்லையா இல்லை லாங்குவேஜ் இல்லையா என்னென்ன எதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோ அதில் ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுக்கோ அதே மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் நிறையா டெவலப் பண்ணிக்கோ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல வந்து நயாகராவின் அகலம் நைல் நதியின் நீளம் இதெல்லாம் கேட்டதை தாண்டி அதிகமான விஷயங்கள் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க கீழே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கட்டு நீ நடந்து போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்குது அந்த ஒரு லட்ச ரூபா கட்ட நீ என்ன செய்வ நீ எடுத்து ஏழைக்கு கொடுப்பியா கோயிலுக்கு கொடுப்பியா நன்கொடையா கொடுப்பியா நீ வச்சுக்கிட்டு தொழில் பண்ணுவியா நீ என்ன பண்ண போற இல்லை கடந்து போயிருவியா அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான கேள்விகள் அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ உன்னுடைய கேரக்டர் என்னவா இருக்குது உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்குங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் படிச்ச பரீட்சைக்கு இப்பயே தயாராக இதான் ரைட்டான டைம் நீங்க இந்த கல்லூரி முடிச்ச உடனே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல முடிச்சிடலாம் அது வந்து பெரிய வித்த கிடையாது நிச்சயமா உங்களுடைய இலக்கை அடைவதற்கு பாதையை துவக்க வேண்டிய நாள் இந்த நாள் தான் இன்று தான் இதுவே சரியான தருணம் இன்னொரு அமாவாச பௌர்ணமிக்கா காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை ரைட் நவ் ஹியர் அண்ட் நவ் உங்களுடைய எதிர்கால இலக்கு என்ன அதில் நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்க அதற்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்துங்க என்னவாக விரும்புகிறீங்கிறதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நான் வந்து கலெக்டராக ஆசைப்படுவேன் நான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகப்படுவேன் நான் வந்து ஜெயலலிதா ஆசைப்படுவேன் இந்திரா காந்தி ஆந்த ஆசை ஆசைப்படுவேன் ஓகே ஆசை எனக்கு இருக்கு மன அதிர்ஷ்டம் இருக்குது என்னன்னு பார்க்கணும் அப்போ முதல்ல உங்களோட ஆசை என்னவாக இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை அடைவதற்கு உங்களால் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்க முடியும் அதற்கான சந்தர்ப்ப சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அதற்கு எவ்வளவு உழைப்பு தேவைப்படுகிறது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் பற்றினா ஒரு தெளிவான பார்வை உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நீங்க தீர்மானமா முடிச்சிட்டீங்கன்னா கலெக்டர் அது மட்டும் இல்ல முதலமைச்சர் ஆகலாம் பிரதமர் ஆகலாம் நீங்க என்னவானால் ஆகலாம் இந்த தருணத்தில் உடனே முடிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய இலக்கில் நீங்கள் விட்டுடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் சார் மதிய வணக்கம் சார் உங்கள்ட்ட ஒன்று கேட்கணுங்க சார் பேசிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி ஆகணுங்கிறதே என்னோட எய்மிங் சார் மயில்சாமி அண்ணாதுரை இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் சார் உங்களுக்கு ஒரு நெறியாளராக அதாவது பத்திரிகையாளர் ஆகணுங்க இருக்கு யார் முன்னோடியாக இருந்தாருங்க சார் என்னுடைய கதையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஏழாம் கிளாஸில் இருந்து எனக்கு தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது ஏழாம் கிளாஸில் நான் முத முதல்ல பாட புத்தகங்கள் தாண்டின சஞ்சிகைகள் வார இதழ்களை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் எங்கள் ஊரில் பெண்ணிட்டன் லைப்ரரினு ஒரு அற்புதமான லைப்ரரி உண்டு அங்கே அரட் ரோசர் போட்டிங்கெலாம் உள்ளே விட மாட்டாங்க வெளியே துரத்தி விட்டுவாங்க அம்பிலிமா படிக்க வச்சுட்டு அப்போ என்னையை மட்டும் கொஞ்சம் மூஞ்சில் ஏதோ சைஸாக திருந்தான்னு சொல்லிட்டு என்னை மட்டும் லைப்ரரி உள்ளே அனுமதிச்சாங்க அப்போ நான் நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் எனக்கு பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டு ப்ளஸ் ஒன்ல நான் வந்து ஒரு கையெழுத்து பத்திரிக்கை தோக்குனேன் கையெழுத்து பத்திரிக்கை தோக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கேட்குறாங்களோ ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தலில் நான் வந்து கருத்து கணிப்பு கையெழுத்து பத்திரிகையிலே நடத்தினேன் அப்போ வந்து ராஜீவ்காந்தி மரணத்தை தாண்டி எங்கள் ஊர் சிறுவத்தூரில் தாமரக்கணி தான் ஜெயிப்பார்னு கருத்து கணிப்பில் சொன்னேன் சுயேட்சியாக போட்டிக்கிட்ட தாமரக்கணி தான் ஜெயிச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அப்பயே அந்த கருத்து கணிப்பு
ஹவு டு பி அ குட் ஹியூமன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கான ஒரு தேடலாக இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு நல்ல மனிதனாக எப்படி இருப்பதுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆர்வமாக எப்பவுமே இருந்திருக்குது எனக்கு இன்றைக்கி என்ன தோணுதான் என்னுடைய நாற்பத்தி மூணு வயசில் எல்லோரும் ஒரு நாள் தன்னுடைய இந்த உடலை விட்டு போகணும் அப்போ நான் மரணிக்கும் போது ஒரு பத்திரிகையாளர் பாண்டே ஒரு சினிமா நடிகர் பாண்டே ஒரு புத்தி உள்ள பாண்டே புத்தி கெட்ட பாண்டே அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல மனுஷன் பாண்டே செத்து போயிட்டான்னு ஒரு நாலு பேர் சொன்னாங்கன்னு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு பெரிய பலன் அடைஞ்சா நான் நினைப்பேன் நான் நல்ல மனிதனாகணுங்கிறதா என்னுடைய ஒரு தேடலாக இருந்துச்சு அரசியல் மீது ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட நீங்க வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் புறா வருது கிளி வருது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து யார் அப்படின்னு இந்த கொங்கு மண்டலத்தை தாண்டி பல பேர் தெரிஞ்சிருக்காது அதுவே சேலம் எடப்பாடியை தாண்டி பல பேர் தெரிஞ்சிருக்காது அங்கேருந்து ஒரு மனிதர் உருவாகிறார் கருணாநிதியோட பிள்ளையாக பிறந்த நாள் மட்டுமே ஸ்டாலின் உருவாகலை இன்னைக்கு சீமான் உருவாகி நிற்கிறார் திருமாவளன் இருக்கிறார் கமலஹாசன் இருக்கார் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வருவாங்க நாளைக்கு ரஜினி வந்தாலும் வந்துடுவார் அப்படி நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க எந்த வெற்றிடமும் இருக்காது நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் சாதாரணமான நாட்கள்னு ராஜீவ் காந்தி வந்து இன்னும் பல ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சியில் புரிஞ்சுதான் அவர் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது தேக்க நிலை இருக்குதுலாம் அரசியல் வந்து எப்பயுமே சுமாராக தான் இருந்திருக்கு நம்ம இந்திரா காந்தி வந்து எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்த போது அரசியல் இவ்வளவு சீரழிஞ்சிருச்சேன்னு காமராஜ் வந்து காலம் பூரா கலைஞ்சி கடைசியில் காமராஜ் வந்து புழுங்கி புழுங்கி தான் செத்தார் நொந்து தான் செத்தார் ஏன்னா எமர்ஜென்சி இருந்து ஒரு ஜனநாயகமே ஒரு படுகொலை செய்யப்பட்டதா அவருக்கு வந்து பெரிய வருத்தம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீதி அரசர்கள் வந்து ப்ரோட்டோகால் படி வந்து வருவாங்க இந்திரா காந்தி பிரிவில் தான் முதல் முறையாக தலைமை நீதிபதியாக மூன்றாவது நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டார் எல்லாம் வந்து சீனியாரிட்டி படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீனியர் யார் ஜட்ஜோ அவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸாக மாறுவாங்க இந்திரா காந்தி பிரிவில் தான் நீதி அரசருக்கு தெரியும் முதல் முறையாக மாற்ற இப்படி வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் மாறி நடந்துகிட்டே இருக்குது அந்தந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்கள எம் எஸ் விஸ்வநாத மாதிரி இல்லை அப்படிம்பாங்க அப்புறம் இளையராஜா மாதிரி இல்லாமல் அப்புறம் ரவுமான் மாதிரி இல்லாமல் அப்புறம் ஜிவி பிரகாஷ் மாதிரி இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து உடனே மாதிரி இல்லாமல் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அந்தந்த காலத்துக்கு என்னவா இருக்குதோ அப்படிதான் இருக்குது வெள்ளத்தனையை மலர்ந்துட்டா மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு காமராஜர் வந்து முதலமைச்சராக இருந்தாருன்னா காமராஜர் மாதிரி ஆட்கள் இந்த நாட்டில் இருந்தாங்க இப்போ மற்றவங்களாம் இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கிருந்து என்ன இருக்குதோ அங்கே தான் வரும் தனியாக ஒன்று வராது நீ யாருக்கும் வந்து ஒபாமாவுக்கு ஓட்டு போடல நீ யாருக்கு ஓட்டு போட்டு அவங்க தான் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் எம்பியாக இருக்காங்க அவங்க தான் எம்எல்ஏ வராங்க ஓட்டு நாம போட்டுட்டு அவர் வந்துட்டாரு இவர் வந்தால் வருத்தப்படும் இல்ல ஓட்டு போடும் போது எக்ஸ்ட்ரா கோணமா இருந்தா சரியா இருக்கும் மற்றதை நான் வேற மடையில பேசுறேன் நன்றி சார் மதிய வணக்கம் சார் உங்களோட ஸ்பீச் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அறிவு விருந்தா இருந்துச்சு நான் வந்து தைரியமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற பொண்ணு அதுவும் இல்லாமல் உங்களை பார்த்து நான் நிறையா தைரியத்தை வர வச்சிருக்கேன் சார் உங்களோட அந்த நிகழ்ச்சிகள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஸோ இப்போ எங்களுக்கு பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் தேவையான ஒரு பெரிய டிப்ஸ் என்னென்னா நம்ம இனிமேல் தான் லைஃப்பில் போக போகிறோம் மேலும் மேலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸோ அப்போ வந்து எந்த ஒரு தோல்வி நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஃபெடப்பே ஆகாமல் தைரியமா செல்ஃப் கண்ட்ரோலா ஒரு ஒரு நல்ல இதுக்கு ஃபெடப் ஆகாம முன்னேறணும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப் இருந்தா கொஞ்சம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க நான் அதுக்கு மேலே டிப் சொல்றதுக்கு இல்லை அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையில் வந்து தோல்வி வரும்போது வெற்றி வந்துகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உதாரணங்கள் சொல்லுவோம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் கருணாநிதியால முதலமைச்சர் ஆகவே முடியல ஜெயலலிதா வந்து சிறைக்கு போயிட்டாங்க அவங்க வந்து சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டரா ஜெயிலுக்கு போன முதல் பெண்மணி நிறைய ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத் கலர்த்தும் போது நரேந்திர மோடி வந்து உலகத்தில் ஒரு பத்திரிகை பாக்கிட உலகத்தில் நீங்கள் எந்த பத்திரிகை திருப்பினாலும் நரேந்திர மோடியை வந்து பெரும் கொலைகாரம் கொள்ளக்காரம் ஆயிரம் பேர் கொண்டாங்க மாதிரி பயங்கரமாக போயிடும் இப்படி எல்லா நெகட்டிவ் விஷயங்களும் எதிரில் வந்து தாக்கும் போது அவர்கள் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல தங்களை அப்படியே வெளிக்கொண்டு வருவார்கள் கருணாநிதி அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மூணு முறை போட்டிட்டு முதலமைச்சராகி அவ்வளோ பெரிய ஆளாகிறார் ஸோ வந்து அவருடைய வைராக்கியம் விடாத்தன்மை அதே தான் ஜெயலலிதா அதே தான் நரேந்திர மோடி யூ டேக் எனி ஒன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் அத்தனை பேருமே தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் வந்து ஆயிரம் முறை தவறு செய்து ஆயிரத்தி ஓராவது முறை சரியாக க
கல்லால் செதுக்கப்பட்டது சிலைகள் அகற்றப்பட்டன அதற்கு பிறகுதான் சாமியா நிக்குது அடி வாங்காத ஆள் கிடையாது அடி வாங்க வாங்க அவமானப்பட பட உன்னுடைய வந்து அப்பா அம்மா எதிர் வீட்டுக்காரங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பிரின்சிபல் ப்ரொஃபசர் எல்லாரும் அசிங்கப்படுத்தணும் அறிவு இல்லை இருமமான இல்லாம் படிச்சு மாடு மேய்க்க தான் லைக் திட்டம் எவ்வளவு கோபப்படணும் அத்தனை உள்வாங்கு அவமானப்படு அவமானத்தை தக்கவை இந்த அவமானத்தை பூரா என் ஜெயிப்பு மூலமா என் வெற்றி மூலமா உன் முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறாள் அப்புறம் அன்னைக்கு பார் அப்படின்னு சொல்லிக்கும் அந்த சபதத்தை உள்ள வச்சுக்கும் சேலஞ்ச் வந்து சினிமால மட்டும் இல்ல இந்த நாள் அப்படின்னு ரஜினி சொல்றது மட்டும் இல்ல நீ தக்கவை அவமானத்தை தக்கவை அவமானத்தை போயிடாத சூனாப்பானா போயிட்டே நம்ம அடிச்சவனா டயர்ட் ஆகும் அப்படி போகாத அவமானத்தை உள்ள வச்சுக்கோ உன் ஹார்ட்ல வச்சுக்கோ என்னை அசிங்கப்படுத்தின என்ன அசிங்கப்படுத்தின அசிங்கப்படுத்தின வச்சுக்கிட்டே உன்னுடைய ஜெயிப்பு மூலமா உன்னை வெற்றி மூலமா அந்த அசிங்கத்தை தூக்கி என் பேர் சௌமியா ஒரு பெண் அரசியலுக்கு வரணும்னா எங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது நான் வந்து வேற கதை சொல்லுவேன் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாத அடிம நீ உட்காந்து பாடத்தை படி விடுமா உன்னுடைய வேலையை முதல்ல செய் நல்ல படி பெரியாளாக கை நிறைய சம்பாதி கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ரெண்டு பிள்ளை குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பிள்ளையாவது பெற்றுக்கோ அதற்கு பிறகு அது வரைக்கும் படி அரசியலை பார்த்துட்டே வா எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்கிறாரு ஸ்டாலின் என்ன செய்கிறாரு சீமான் எங்கே போகிறார் திருமலா என்ன வராரு கமலாசன் என்ன போகிறார் ரஜினிகாந்த் வருவார மாட்டாரா நரேந்திர மோடி என்ன செய்கிறாரு ராகுல் காந்தி என்ன செய்வார் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வா பார்த்துக்கிட்டே வா முப்பத்தஞ்சு வயசில் நேரடி அரசியலில் கிளம்புறங்க அது வரைக்கும் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டேரு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டேரு எல்லாத்தையும் கண்காணிச்சிட்டேரு ஒரு நல்ல வாக்காளனாக முதலில் இரு நல்ல வேட்பாளனாக பிறகு மாறிவிடலாம் ஃபைனல் இயர் பிகாம் சிஏ படிச்சிருக்கேன் ஏழாம் கிளாஸ் படித்த மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆசை ஸோ அதுக்கு வீட்டிலலாம் நிறைய எதிர்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போதான் சம்மதம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் படிக்க விடலன்னா சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு சொல்லி இட்ஸ் யுவர் ரைட் இந்தியா ஹேஸ் எ லா ரைட் டு எஜுகேஷன் படிப்பதற்கான கட்டாய கட்டாய படிப்பு சட்டம் இருக்குது இங்கே படித்தே ஆகணும் லா வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷன் சினிமா பற்றி ஒரு தப்பான பிம்பம் எப்படி இருக்குதோ அதை மாதிரி லா பற்றி வந்துருக்கு அதெல்லாம் படிக்க முடியாது தேவைப்படாது வேண்டியது இல்லை அஞ்சு வருஷம் போகலாம் இருக்குது லால மட்டும்தான் உங்கள் தவளுக்காக சொல்கிறேன் லால மட்டும்தான் கண்ணா பின்னான்னு சம்பாதிக்கலாம் கண்ணா பின்னான்னு சம்பாதிக்கலாம் நீங்கள் மெடிக்கலில் கூட நாலு பேர் உயிரில் விளையாட வேண்டியிருக்கும் லால ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அள்ளி அள்ளி குடிக்கலாம் டெல்லியில் எங்கள் அண்ணன் சிதம்பரம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் தான் ஒவ்வொரு வீடும் வசந்த மாளிகை பளிங்கு மாளிகை மாதிரி இருக்கும் அந்த வீட்டில் தரையிலேயே உருளலாம் அப்படி இருக்கும் கெட்ட சம்பாத்தியம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லு நீ ரா படிக்க போறேன்னா பயப்படுவாங்க நல்லா சம்பாதிச்சு கொடுக்கணுமான்னு கேள்வி சரின்றுவாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க வழி லா வந்து அருமையாக சொன்னாங்க ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இன்னொரு நூறு வருஷம் ஆனாலும் மாறாது ஒன்று அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் எல்லா தொழிலுக்கும் கணக்கு தேவை அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டிங்கில் எல்லாத்துலேயுமே கணக்கு இருக்கிற இடத்துல பூரா வழக்கு வந்துடும் வழக்குன்னா வக்கீல் தேவை நமக்கு எப்பயும் போல போயிருக்கும் எழுபத்தஞ்சு வயசு நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன் ஜெயக்குமார் சாருடைய மாமாவோ தாத்தா ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நீ எந்த கவர்மெண்ட் வேலை போனால் ஐம்பத்தெட்டு வயசுல அடிப்பு விட்டுறா துரத்தி விட்டுருவா உன்னே சோகமாக வீட்டுக்கு போகணும் ஆனால் தொண்ணூறு வயசுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் லா ப்ரொஃபஷன் தான் பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் என் பொண்ணு அதனால தான் நான் லா